。各位同学，大家好，我是李永乐老师。二零一八年高考就要来了，今天呢，我们继续为考生加油点赞。呃，有同学问我啊，说万一他在考场上遇到了一道题，他做了半天发现呢还是不会做，这个时候他是应该继续做下去呢，还是应该果断放弃呢？今天我们来讨论一下这个问题。这个问题呢，和经济学上一个概念叫做沉没成本非常像。沉没成本啊，什么叫沉没成本呢？沉没成本就是指已经付出而且不可回收的成本。这个呢，就叫沉没成本。举个例子啊，你买了一张电影票，花了一百块钱，那么如果这个电影票不能退。这一百块钱就是你的沉没成本。如果这个票可以退，但是只能退百分之八十，那那二十块钱就是你的沉没成本。那么现在呢？我们假设有这样一个场景，就是啊，你买了一张票啊，一百元，结果呢，你去看了，看了之后发现这个电影它不好看，不合口味啊，不合口味。那么你会如何进行选择呢？你有两种决策，第一种决策就是你继续看，对吧？坚持看完，坚持看完。第二种决策就是你不看了，你走人，啊，大家可以思考一下，如果是你，你会怎么进行选择？可能有的人吧会坚持看完，为什么呢？就算不好看，他也觉得我这个票是花一百块钱买的，我不看我就浪费了，所以我得把它看完呢，对不对？看完之后把自己恶心够呛，一边走一边骂，对吧？另外一些人呢，他不好看他就走了，他说我没有必要为了这一百块钱呢，我再浪费两个小时，这两个小时还得恶心我，所以我应该走。那么从经济学上讲，哪一种人更理性呢？第二种人更理性。经济学上是这样说的，就是啊，在做决策的时候，在做决策的时候，不应考虑，不应考虑沉没成本，啊，不应考虑沉没成本。就是说，你这一百块钱呢，你已经花出去了，你看与不看，它都怎么样？它都是拿不回来了。那么此时你做决策时，应该想这个钱呢？咱们就拿不回来了，我们不管了，我们就假设这票不是我花钱买的，这票是白来的啊，这个票是免费的。我们想一想，这票白给你，电影院搞活动，免费看电影，对吧？试看，进去之后一看不好看，那我问你，你会怎么样？你是会看完呢，还是会走人呢？这个是我想百分之九十九的人都会说，那不好看我还看什么？我走了，对不对？因为是免费的，所以大家呢就可以想啊，好看我就看完，不好看我就走人。现在是收费的，但是这个钱你已经拿不回来了，那和免费又有什么区别呢？这个成本我们就称之为沉没成本。我们在进行决策的时候是不应该考虑这个沉没成本的。那么我们回过头来啊，看一下考试啊。假如说有一个同学呢，在考场上他开始做题了，做到一道题之后啊，很难是吧？他做题啊，做了题啊，发现呢做了十分钟啊，做了十分钟，结果呢这个题啊毫无头绪，发现原来它是一个难题。啊，这个题很难，做了十分钟都没有做出来。那此时我们该怎么办呢？两种决策，第一种决策是我们再做十分钟，再做十分钟，因为我们已经知道这道题是个难题了。再做十分钟依然会出现两种可能，有百分之九十的可能你还是做不出来，于是你就得零分；有百分之十的可能你再做十分钟做出来了，你得了十分，这是一种可能，对吧？你还有一种决策，这种决策就是做下一题。因为我们知道啊，下一题很有可能是个简单题，为啥呢？你比如说选择最后一道题是个难题，但是下一道题就是填空第一题，它就简单了，对不对？做下一题有可能是这样的，你有百分之九十的可能你可以得十分，因为它简单；你有百分之十的可能你会得零分，得不出来啊。好了，那么你说你会如何选择呢？在这种情况下，有的同学啊就想到了，我已经做了十分钟了，对吧？我要不坚持把它做完的话，那我就亏了，十分钟浪费了，所以我还是要再做十分钟。也有的同学可能想，我做下一题吧。哪一种才是理性的？第二种，从经济学上讲，我们不应该去考虑我们之前那十分钟，因为它已经沉默了，对吧？所以我们应该这么想，就是现在啊，我。没有做任何的题，没有花任何的时间，就监考老师来告诉我，告诉你啊，这道题它是个难题，我已知这个题是个难题，然后我没有花任何时间，我就获得了这个信息啊。如果我做十分钟这个题的话，有百分之九十的可能得零分，有百分之十的可能得十分，我也可以先做下一个题，最后有时间我再回来看它，对吧？先做下一题的话，有百分之九十可能得十分，百分之十的可能得零分，你说我会怎么干？我肯定会先做下一题，对不对？如果人家告诉你这个题是难题，你就会把它跳过去；如果没有人告诉你自己花了十分钟，你还是要把它跳过去
，因为呢，这十分钟已经花出去了，是你的沉没成本，你已经收不回来了啊。其实呢，在考试中啊，没有运用这个道理啊，犯了错误的同学非常多，尤其是一些好同学啊，这个学习比较差的同学，他反正我做不出来题我就跳嘛，这很正常。但是好同学总觉得我不应该有做不出来的题，对不对？比如以前我有个学生啊，这个物理学的特别好，参加竞赛的时候有一道难题，那第二题就非常难，计算量非常大。大部分同学，百分之九十以上的同学，这道题根本就不会做，一步都做不出来。他就想，我学的这么好，我就应该能把它做出来。结果花了大量的时间来做这个题，最后结果呢？人家那最后一道题非常简单，百分之九十的人都做出来了，他没有时间去做了。结果就因为这个原因啊，他没有考好，没有获得自己理想的成绩。这种错误我们千万不能在考场上犯啊，千万不能在考场上犯。其实呢，类似的事儿在生活中非常多，不仅仅是考试。比如，我们再来说一个让人琢磨不透的东西——爱情。说爱情这东西啊，让人琢磨不透。但是呢，我们可以在决策的时候也利用这个经济学的原理来进行分析。比如说，有一个男人啊，这个男人呢，他追求一个女人，啊，追求一个女人，他花了很多钱，他花了一百万，然后又花了三年的时间。啊，去追求这个女人，结果发现呢，这个女人总跟她吵架，两个人也不能好好在一起。于是他就想，我该怎么办呢？两种选择，第一种选择，他可以再追三年，再花一百万，啊，再花三年的时间。那么你继续追这个女人的话，有可能啊，有百分之九十的可能，因为你已经知道这事儿你俩不合适，所以还是要分手的。那么还有百分之十的可能啊，你们可能会结婚。啊，可能会获得一个很好的结果，对吧？好，当然还有另外一种可能，就果断走人，直接分手，直接分手，你不需要再花一百万了。此时大家想过吗？哪一种才是理性的？我们大部分人呢，可能都会啊，总是不舍得放弃，因为什么呢？因为我们觉得我们已经花了这么多钱，这么多时间了，我要是放弃了，我不就浪费了吗？但是作为一个理性的人，我们不应该考虑这件事儿。你应该说，你这个钱和时间都已经沉默了，你当它不存在。你就是本来你一上来你就知道啊，这个已知不合适，你就已知这个女人呢，她不合适啊，不适合你。那么此时你有两种决策，要不然用一百万三年的时间去追她，有百分之九十的可能分手啊；还要不然呢，你给我果断你换别人。那你想会怎么做？那那只要是个正常人都不会选择上面这一条，对不对？我们呢必须学会认清沉没成本。你花出去的时间和钱已经沉没了，不要去考虑它。当这件事是白来的，我问你还是否要继续？啊，用这种办法来进行判断，不要用沉默成本来干扰你的决策。除了爱情以外啊，伤我们最深的还有一个叫做股票，啊，股票，股票，按说呢有涨有跌，有亏有赚，不应该亏的特别多。那为什么有些人会亏到倾家荡产的程度呢？因为他每当套住了一只股票之后，就拼命的追加投资，他希望这只股票还能回本，这是不是理性的呢？我们看啊，假如我们有一个人，比如说 A 吧，啊，他买入了一只股票。啊，买入了 A 人，啊，买入了这个股票，啊，买入了一百万，买入了 B 股，买入了之后呢，这个 B 公司经营不善，所以呢，它这个股票价格持续下跌，持续下跌下跌发生了亏损，于是呢，它就面临两种决策，第一种决策就是什么？就是追加投资，或者是持仓不动啊，追加。追加了之后，他还是知道，因为这个股公司啊经营不善，所以怎么办？所以他有百分之九十的可能会继续亏损，而且亏损的越来越多，也有百分之十的可能会盈利啊，会回本甚至盈利。这是他的第一个决策。第二个，果断离场走人啊，割肉离场走人。离场走人呢，你这一百万可能就没有了，对吧？也可能亏五十万，也可能亏一百万啊，就没有了。好，很多人会选择第一种，因为他觉得呀，我不能亏钱，我至少要卖，我也得卖到本钱，我不能亏，追加投资，结果越亏越多，越亏越多，最后倾家荡产。我们该怎么办？遇到这种问题啊，我们应该这么想：你没有花钱，你直接就持有啊，你是免费的，你是免费持有一百万 B 股。你是免费持有的，现在你知道这只股票经营不善啊，跟它同类型的股票价格又低，而且呢这个公司还好。我问你，你要不要换？或者说你觉得我应该有一些钱来生活了，那你要不要从这个免费的股票里拿出来，然后供你去生活呢？我想大部分人都会的，就因为这个钱是我们买进去的，所以我们才舍不得割肉。但是从经济学上讲，这是不理性的。
我们发现呢，无论是考试、爱情还是股票，其实都有这样的一个问题。给大家的建议就是，不会做的题就要跳过，不能爱的人就要分手，不能赚钱的股票就要割肉。只有这样才能做一个理性的人。其实，在生活中还有很多类似的例子，比如说电信诈骗，它最开始的时候可能只让你投资一部分啊，投资了一万块，然后呢，你你你发觉被骗了，然后你跟他说我要拿回这一万块，人家说可以啊，你再投一万，我两万都还给你，你就又投了一万。啊，他人说了，说你需要再投一万，我才能把三万还给你。这样一来，你就越来越多，越来越多。啊，你要明白，在这种情况下，你之前被骗的钱已经沉默了。你不要指望骗子大发良心啊，给你，他是利用沉默成本这种心理的套路来套路你，你会越亏越多的。还有传销也是这样，你进入了一个传销组织之后，他跟你说你已经花了这么多钱了，你必须要再拉多少个人头进来才能把这些钱还给你，所以你就越陷越深，越陷越深。这些呢都是沉没成本的问题。我们要知道，金钱是成本，但是更重要的成本是时间。我们每一个人的每一分钟都是非常宝贵的，而不要把时间浪费在这些毫无意义的事情上。大家如果喜欢我的视频呢，可以在西瓜视频和 YouTube 账号订阅老师里关注我。